以赛亚书第三章，看哪、啊，主万军之耶和华快要从耶路撒冷和犹大除掉人所倚靠的和所倚赖的，就是众人所倚靠的粮，众人所倚赖的水，除掉勇士和战士、审判官和先知、占卜的和长老、五十夫长和尊贵的人、谋士和有记忆的工人，以及精通法术的。我必使孩童做他们的领袖，使婴孩管辖他们。人民必互相压迫，人欺压人，也欺压自己的邻舍。年轻人要欺凌老年人，卑贱人必欺凌尊贵人。人若在富家里拉住自己一个兄弟说：“你有一件外衣，你就做我们的官长吧。”这败露的事就归你的手处理。那时，那人必高声说。我不做医治你们的人，因为我家里没有粮食，也没有外衣。你们不要立我做人民的官长。耶路撒冷败落，犹大倾倒，是因为他们的舌头和行为都敌对耶和华，惹怒了他那充满荣光的眼目。他们面上的表情指证他们的不对。他们像索多玛一般宣扬自己的罪恶，并不隐瞒。他们有祸了。因为他们自招祸害，你们要告诉一人，他们必得福乐，因为他们必想自己行为所结的果子；恶人却有祸了，他们必遭灾难，因为他们必按自己手所做的得报应。至于我的子民，孩童欺压他们，妇女管辖他们，我的子民呐、啊，那引导你们的，使你们走错了路，并且混乱了你们所走的方向。耶和华起来辩论，站着审判人民。耶和华必审问他子民中的长老和领袖说：“那吞进葡萄园的，就是你们；从贫穷人那里掠夺的，都在你们家中。”主万军之耶和华说：“你们为什么压迫我的子民，搓磨贫穷人的脸呢？”耶和华又说：“因为西安的女子高傲，走路挺直景象。”媚眼看人，翘步徐行，用脚发出叮当声，因此，主必使西安的女子头顶长出秃疮。耶和华又使他们露出前额。到那日，主必除掉他们华美的脚串、法网、月牙圈、耳坠、手镯、蒙脸的帕子、头饰、脚环、华带、香盒、福囊、戒指、鼻环。美服、外衣、钱袋、镜子、细麻衬衣、头巾、蒙身帕子，必有腐臭代替新香，绳子代替腰带，光秃代替美发，麻衣细腰代替美服，烙痕代替美貌。你的男丁要倒在刀下，你的勇士必死在战场。西安的城门必悲哀哭嚎。西安被掠夺，成了一片荒凉后，必坐在地上。